try the other close up. Yo, what's up? So this is my first content about water supply engineering and as part of my video lecture for water supply planning and development for my students, we'll be discussing about water supply and distribution and specifically about pumps. So disclaimer, hindi lahat ng concepts about pumps ay madidiscuss ko dito sa video lecture ko na to. Uh, yung mga hindi ko madidiscuss na mga concept about pumps ay i-discuss natin sa mga susunod ko pang mga videos. And all of the concepts that I'll be discussing on this video are based on my understanding also to my experience. So, kung sa tingin mo may kulang o may mali sa mga nabanggit ko sa video na to, ay feel free to comment dito sa video na to. So, alam naman natin that pumps are hydraulic devices or hydraulic machines that adds energy to a fluid in a hydraulic system. So basically, if we want to deliver fluid from a source from a lower elevation into a higher elevation, lalo na kung mababa in terms of energy itong fluid from a source, kailangan natin gumamit ng pump. So let us discuss what are the essential hydraulic properties that should be considered or computed upon specifying a pump model. So dalawa lang naman yun natitingnan natin o i-consider natin at i-compute natin kung mag specify nga tayo ng pump. So una na dyan, yung flow rate o tinatawag din natin as flow capacity. Pangalawa naman ay yung tinatawag natin na total dynamic head. At kung i recall natin, yung formula in computing the hydraulic power or the power output in a pump, maalala natin na yun ay power output is equal to Q times gamma times E. So, indicated na dun sa formula na yun yung nabanggit natin na hydraulic properties kanina. Una na dyan ay yung flow rate. It is indicated as Q o yung volumetric flow rate. At yung total dynamic head naman is represented as E or the energy required para dun sa pump. So, uh, minsan dinedenote natin siya as HA or the head added by the pump. So, let's dissect or discuss itong mga hydraulic properties na to. So, simula natin sa flow rate or Q. So, dinedenote natin siya as Q. Minsan tinatawag siyang flow capacity at minsan capacity na lang. So, kung maalala natin, meron tayong tatlong types of flow rate na na-discuss in hydraulics. Uh, these are volumetric flow rate, uh, mass flow rate or mass flux, and weight flow rate. Pero, yung nagiging consideration natin in specifying what is the flow rate capacity para sa pump ay yung volumetric flow rate. So, volumetric flow rate is the volume of a flowing fluid in a given span of time. So, yung usual na ginagamit nating units for volumetric flow rate, lalong-lalo sa pumps, ay gallons per minute and liters per second. So, minsan gumagamit din ng cubic feet per hour or cubic meters per hour. Pero, madalang tayong gumamit ng units gaya ng cubic meters per second or cubic feet per second. So, Volume na rin kasi yung nagiging standard na quantification natin for water. So, kung gusto nating malaman yung average na consumption ng isang household or ng isang community, ang ginagamit natin ay in terms of volume, gano'n ba kadaming kubiko or gano'n kadaming cubic meters no, ang nagiging consumption sa isang araw. O di kaya naman, pagpatungkol sa mga capacities, gaya ng capacity ng tanks, ang ginagamit natin na pag-specify or units sa pag-specify doon ay in terms of volume, cubic meters or cubic feet. At kung di kaya naman ay yung uh, kung paano tayo mag-size o yung nagiging consideration natin in sizing uh, yung mga components ng isang hydraulic systems gaya ng pipes and other components. So ang ginagamit natin basically is volumetric flow rate. So ngayon ay discuss natin yung basic na pag-determine ng gagamitin flow rate para sa pump. So, say, ito yung ating scenario. Say, meron tayong source. So, yung source natin would be a deep well. So, say, ito ay isang deep well. So, from the source, o yung deep well, merong deep well pump. So, yung usual na ginagamit as deep well pump ay yung mga submersible na deep well pumps and Uh, tinatawag din natin siyang vertical turbine na pumps. So, ngayon, uh, from the deep well, 
magde-deliver tayo ng water to the storage facility. So, say meron storage tank. So, itong storage tank, uh, from the storage tank ay merong pump na magde-deliver. No? Papunta dun sa uh, consumers or dun sa intended use. So, kinlasify natin siya into uh, different uh, types. So, magkaiba yung way ng pagdetermine ng flow rate para dito sa source at para dito sa ating distribution system. So, para dito sa source, no, ang i-consider natin is ano ba yung flow rate ng supply. Ibig sabihin nun, babase tayo dun sa kung ano yung kayang ibigay no, ng ating source which is yung well. So ngayon, dito sa Philippines, hindi basta-basta pwedeng mag-extract no, ng water from aquifer. So, kung magko-construct tayo ng deep well, kailangan humingi tayo ng permit sa ating local government. So, ang nagbibigay ng permit is yung National Water Resources Board. o NWRB para dun sa allowable na yield lang sa isang particular area. So, sila yung magbibigay nung tinatawag nating water rights no? para makapag-extract tayo ng water dun sa natural source. Ngayon, uh, initially din, pwede rin tayong mag-conduct ng Uh, initial study tulad na lang nung georesistivity test so yung georesistivity test yung magbibigay sa atin no, nung karakteristik no, para dun sa uh, aquifer sa isang particular area so bibigay niyan kung ano yung uh, maximum yield sa isang point sa isang area at Posible rin niyang ibigay kung ano yung static water level, ano yung pumping water level, yung recommended na pump setting, ano yung elevation ng bottom ng well, etc. So, ngayon, yung pagdetermine natin ng flow rate is the supply. Kung ano yung kayang ibigay nitong uh, deep well. So, ganun din yung magiging basis natin for the pipe size as well as ano ba yung uh, dimensions para dito sa well. So, after nating ma-deliver from source hanggang dun sa storage tank, syempre, ipapump natin yung water uh, dun sa intended use. So, para dun sa flow rate dito sa distribution, magdi-distribute tayo dun sa intended use at para naman dun sa intended use ay pwede nating uh, i-classify yan into different types pero yung magiging basis natin para dito sa uh, pump or yung flow rate na gagamitin sa pump ay yung flow rate naman para dun sa demand okay so babase tayo dun sa demand o kung ano yung dinedemand nitong mga consumers na to. So, pwede natin siyang i-classify into different types. So, so, yung una ay kung domestic. So, pag sinabi natin domestic, majority no magiging use o yung magiging consumption ng water ang gagamit ay tayo. Tao. So, Pwede natin siyang i-classify into different types pa din. Pwede yung residential. Pwede yung commercial. O di kaya naman institutional. Ngayon, itong mga subtypes na to, majority niyan tao yung gagamit ng water. 
So, ang magiging basis natin dito for demand calculation would be in terms of population or minsan tinatawag nating per capita o by population. So, kung ang ang naging classification naman ay or yung madidistribute nating water ay papunta naman sa industrial type or sa mga industry ang pagbabasehan natin dito ay para dun sa production so lalong lalo na kung ang type of production ng isang industry ay wet no? mataas yung expected na konsumo ng tubig no? na kailangan din nating ma-distribute so kung ang pag-uusapan is production so, majority na ang gagamit ng tubig dun sa industry na yon ay yung mga equipment sa gagamitin so yung way ng pagkocompute ng water demand para sa mga industry or industrial type ay pagbabasihan natin yung equipment na base dun sa uh, production ng industry na yon So, hindi naman ibig sabihin na industrial siya ay hindi tayo magko-consider din ng domestic. Siyempre, may mga tao din naman dito sa sector na to Kaya lang, majority, gusto ko lang sabihin na majority dito sa mga industries na to ang gagamit or yung kukonsumo ng tubig ay itong mga equipments. Number three, o di kaya naman, ang paggagamitan ay irrigation or uh, yung patubig no, sa mga agricultural lands. Ngayon, ang pagbabasihan naman natin dito is per area. Okay. Kung gano'ng kalawak yung uh, pagagamitan para sa irrigation. So, siguro, babase din sa type ng crops. Kung gano'ng din kalaki yung demand nila sa tubig. At, yung para sa calculation naman nito ay mag gawa tayo ng separate na video na mas detailed pa para ma-explain kung paano ma-compute itong mga to. So, take note lang na para dito sa demand, ang ating magiging consideration usually ay kung ano yung uh, pinakamataas na flow rate na makakompute natin. And it is usually represented by it's either peak peak demand or peak hour demand or minsan ni-indicate natin siya as maximum demand. Depende yun sa consideration natin. So, after ng flow rate, ang sunod naman ay yung total dynamic head. So, walang pinagkaiba yung total dynamic head or TDH dun sa head added by the pump na dinadagdag natin dun sa ating Bernoulli's energy equation. So, TDH is the required input energy head of a pump. So, dito na natin consider kung gano'ng kataas natin gustong i-deliver ang water No, vertically, no, from lower elevation into higher elevation. So, i-derive natin yung magiging formula for total dynamic head. So, illustrate muna tayo ng scenario. Say, merong pump. Say, ito yung pump. Say, magde-deliver tayo ng water from source. No? At ito yung ating point of delivery. So, dito na yung consideration natin. So, ano nga yung sabi? Wala daw pinagkaiba yung total dynamic head or TDH to the head added by the pump o yung HA. So, ngayon, Uh, since ang gagamitin nga nating working equation would be Bernoulli's energy equation so say it is a non-ideal system and yung nagiging consideration naman natin in real life problems ay non-ideal kasi nga in reality may, may encounter talaga tayo na mga losses sa system so yung ating working equation for this is E sub 1 or uh, total energy at point 1 wherein ang ating consideration dito ang point 1 is from the source and usually uh, 
or dapat lang na ang maging consideration natin 4.1 is the source. So, that is E sub 1 minus, since non-ideal yung system, that is the total head loss plus the head added by the pump up to 0.2. So, that is equal to E sub 2, wherein ang 0.2 na consider natin would be the point of delivery. So, ngayon, uh, isa-isay natin tong E sub 1 and E sub 2. So, para sa E sub 1, say this is static, wala tayong consider dito na velocity head. No? At say ito ay open and exposed to atmosphere, wala rin tayong consider na pressure head. Pero, say ito ay located at Z sub 1, meron tayong consider na elevation head. Okay. So, para naman sa point 2, say, ito ay closed line pa rin, or closed pipe, ang consideration natin dito would be dynamic. Meron tayong consider na velocity head as well as pressure head since enclosed pa yung ating point 2. Then, syempre, yung elevation head, Z sub 2. Okay. EH. Ayan. So, say, ang location ng point 2 is at Z sub 2. So, Substitute natin itong mga to Elevation head Z sub 1 minus head loss plus the head added by the pump equals E sub 2. That is the velocity head V square over 2G plus the pressure head at point 2. So, tagdag pa natin yung elevation head at point 2. So, ang sunod ay itira lang natin sa left-hand side of the equation, itong head added by the pump. And, replace na natin siya as total dynamic head since yun din naman yung equivalent ng HA. So, that is TDH is equal to. So, pagsamahin ko tong similar na functions. So, unahin ko na to kasi ito talaga yung dapat mauna sa formula. Z sub 2 minus Z sub 1 o yung difference in elevation between uh, source and the point of delivery. So, also, plus, nilipat na natin tong head loss sa right hand side of the equation. So, this is total head loss plus yung velocity head plus yung pressure dun sa line which is represented by P over gamma. So, ngayon, ay classify natin isa-isa itong mga functions na to. So, unahin natin dito sa Z sub, 1, Z sub 2 minus Z sub 1. So, ulitin ko lang that Z sub 2 minus Z sub 1 is the difference in elevation between the source and the point of delivery. So, I-denote natin siya as H sub S. So, ano ba yung ibig sabihin ng H sub S? So, ang tawag natin dyan ay yung static head. So, static head is the difference in elevation between the source and the point of delivery. So, discuss pa natin siya maya-maya. Plus, yung total head loss. No? Kailangan natin siyang idagdag no? dun sa static head plus yung velocity head i-denote lang natin siya as h sub v at last naman ay yung required na pressure so i-denote ko na lang siya as uh, h sub p para dun sa required na pressure para dun sa ating system so ito na yung ating magiging working equation no? o yung ating formula para sa total dynamic head sinasabi ko na hindi ito standard na formula no? binasi lang natin siya from our derivation so take note that H sub S is what we call the static head sorry static head in meters or in feet HL is the total head loss or the combined head loss 
from the source up to the point of delivery. In meters or in feet ulit. Kasi in terms of energy head, lahat, lahat to. Uh, H sub V is the velocity head. So, ang magiging consideration natin dito for the velocity head is at the point of delivery in meters or in feet. Since yung velocity dito is directed at point 2. H sub P is the pressure requirement in the system. In meters or in feet. And with that said, dito napapasok yung mga properties no? gaya ng static head at maliban doon ay hindi natin siya matatawag na dynamic no? since siya ay total dynamic head. Kung uh, hindi natin i-consider ang head losses, velocity head, at syempre kailangan din natin i-consider kung meron bang maintaining pressure sa linya ng tubig. So discuss natin isa-isa itong mga nabanggit na properties na to. So Una na yung static head. So it is the vertical height required for a pump to deliver from source up to the point of delivery. So para sa static head, ito yung consideration natin. No? From source up to the point of delivery. Pero maliban dun, tingnan muna natin kung ano dapat yung kanyang setup. Ibig sabihin ko dun, kailangan nating alamin kung ano ba yung position ng pump. So Kung dun sa system ba ay yung pump is above the liquid surface or the water surface of the source. Gaya na lang dito sa Gaya na lang dito sa ating unang illustration. Kung mapapansin nyo, ito yung pump. Ito yung ating source. Nasaan ba yung position ng pump? Nasa taas siya, or nasa ibabaw siya, o mas mataas ang elevation nitong pump dito sa liquid surface nitong ating source. O di kaya naman, if pump is below the liquid surface of the source. Gaya na lang dito sa ating pangalawang illustration. Ito yung pump. Kung mapapansin nyo, yung source natin ay mas mataas yung elevation kesa dito sa ating pump. So, hindi pa rin natin iibahin yung principle. Ang magiging consideration pa rin natin ay from source up to the point of delivery. Kasi ito yung point of delivery. This is point 1 and this is point 2. Point 1 is the source and point 2 is the point of delivery. So, ngayon, ang magiging static head natin would be this vertical height from source up to the point of delivery. This is H sub S. Pero, meron tayong dalawang components na titingnan dyan. Una, yung line mula sa source hanggang sa pump, which is tinatawag din natin siyang suction line. Ngayon yung suction line natin, suction line ay nasa baba ng pump na. So, kapag gaganon, ang tawag natin dito is a negative suction. Kasi theoretically, or also in actual, ang magiging pressure dito sa line na to, since mababa, 
yung energy dito. Kailangan natin mag-introduce ng negative pressure. Okay? Para matulak to ng atmospheric pressure. So, ang tawag natin dito is negative suction. So, pamula dun sa pump hanggang dito sa point of delivery, ang tawag naman natin dyan is, so ang tawag natin dito ay discharge height. So, yung formula natin para sa ganitong senaryo, yung pump is above the liquid surface of the source that is static head is equal to negative suction head negative suction head plus yung ating discharge height of discharge head. So ngayon, para naman dito sa sunod na example, kung papansin nyo, nasa taas no, ng pump yung ating source. So yung magiging static head natin, syempre from the source pa rin yan, dito sa liquid surface ng source, hanggang dito sa point of delivery. Say, ito yung ating point of delivery. This is the static head. So, ngayon, kung titingnan natin, ang ating suction line ay nandito. Okay? At, para dito sa suction line natin, initially, ay may binubuhat na siya na pressure which is the vertical height from the source, oh, sa liquid surface ng source, hanggang dito sa pump. So, ang tawag natin dito sa ganitong klase ng suction head, mula dito sa source hanggang dito, ay positive suction head. So, bakit positive suction? Or positive suction head? Kasi nga, initially, ay meron ng positive pressure that is caused by the column of liquid galing sa source. So, ibig sabihin, may free-flowing tayo na water, wet yung line natin dito. Kahit walang operation yung pump. Okay. So, kung static man to, walang, uh, wala pang operation, initially ay meron ng tubig dito. So, base na rin sa Pascal's Principle. No? Hahanapin lang nung water yung kanyang level dito sa, dito sa water line. So, yung discharge head naman, o yung discharge height, ay mula syempre dito sa pump hanggang dito sa point of delivery. So, ito yung discharge height. So, yung magiging formula natin for the static head is ito, discharge head i-minus natin tong positive suction head na to at ang magiging difference nila ay yung static head. So, ang sunod na consideration naman ay yung head loss. So, meron tayong dalawang klase ng head loss that should be considered in a hydraulic system. So, that is the major and minor head losses. And for a more detailed explanation for that, ay ilalagay ko yung naging video lecture ko sa description sa baba. So, yun ay tungkol sa combined head losses. So, sa pagdetermine naman ng head loss o ng total head loss for water supply and distribution system ay iba yung magiging consideration natin kung single run lang o di kaya naman uh, pipe networks na yung system so yung single run isang run lang siya from point 1 up to point 2 so usually 
uh, hindi to direct feed at transfer lang to from one uh, tank to another. Usually ganito lang yung scenario pero kapag ka pipe network usually ito ay direct feed. Ibig sabihin merong series of pipes uh, na may involved no at usually yun ay naka loop. Ngayon yung para sa single run madali lang nating magagamit yung ating model or yung formula for head loss no kasi yung total head loss ng naman or yung formula for total head loss na gagamitin natin is major head losses plus minor head losses so dito sa major head losses gagamitin natin yung three empirical formulas pipili lang tayo doon at yun ay yung Darcy Weisbach formula, Manning formula, pati na din yung Hazen Williams formula, or Hazen Williams equation for head loss. Para naman sa uh, minor head loss, pwede natin gamitin yung fundamental formula na B square over 2G times K. O di kaya naman, yung iba ang ginagamit is using the equivalent length. So, para dito sa uh, theory for head loss at yung derivation ng formula ay pwede nyo i-check yung video lecture ko tungkol dito. So, para naman sa pipe network, so, maiiba na yung way ng pag-consider natin ng head loss. So, dapat meron tayong tinitreat as point of consideration. It's either dun sa pinakamalayo, so, ito yung farthest, o di kaya naman yung pinakamataas. So, sabihin na natin yung pinakamataas ay nandito. So, point up mo. O yung may pinakamataas within terms of elevation. So, pagkocomparein mo yun. Kung alin yung uh, makocompute mo na total dynamic head na may mas mataas sa value, ay yun yung magiging consideration natin for head loss. So, para makompute yung head loss dito, kailangan mag-undergo tayo ng hydraulic analysis or network, ana network analysis. So, kung gusto nyo mag-mano-mano na computation, pwede tayong gumamit na ang magiging base equation natin would be uh, by Hardy-Cross method. O di kaya naman, pwede tayong gumamit ng uh, computer software. Gaya ng Uh, B loop Ipanet Water gems or water cad So on and so forth <laughs> So sa pag-consider natin ng head loss Kung gagawa tayo ng analysis Between the highest and the farthest Piliin lang natin yung run no? Hanggang dito O di kaya yung farthest run. It's either mula dito hanggang dito. Depende yun sa designer kung paano mo consider yung run para dito sa uh, dalawang points of consideration mo. At ang gagawin lang natin once na ma-establish natin kung ano yung run na pipiliin natin ay i-add lang natin yung head losses dun sa mga dadaan ng pipes no? na makocompute using hydraulic analysis nga. So, It's either to compute nyo manually o di kaya naman through uh, computer softwares. Also, kailangan din natin makonsider yung velocity head para sa total dynamic head ng ating pump. At since uh, total dynamic head nga siya, big sabihin yung ating hydraulic system is dynamic, syempre kailangan pa rin ma-involve ang velocity. Pero usually, yung makocompute naman natin na velocity head ay masyadong mababa yung value. Pero mababa man siya or mataas masyado yung value, eh kailangan pa rin natin siyang i-consider. No? So, yung iba, nine-neglect na ito no? at hindi na sinasama sa solution kasi nga sobrang baba daw. Pero ako personally, sinasama ko pa rin siya sa solution kasi nga siya ay part ng total dynamic head. At yung last naman ay yung additional pressure head sa system. So, bawat system no, ay magre-require yan ng kanyang pressure requirement para dun sa water line. So, para naman dun sa pressure requirement, hindi naman kaya minsan tinatawag natin siyang residual pressure o yung pressure na required para o yung pressure required na kailangan nating ma-maintain 
dito sa ating waterline. So, bigay na lang tayo ng example. No? So, for example, ang magre-receive ng water ay residential house. So, so kung residential house, syempre ang magre-receive ng water directly from distribution system ay yung mga fixtures. So, example ng mga fixtures ay water closet, si water closet o inidoro, di kaya naman lavatory o lababo o di kaya naman kitchen sink at yung iba pang existing na na fixture sa ating mga bahay so bawat fixture na yan ay meron niyang nire-require na residual pressure. So, bakit meron dapat i-maintain na residual pressure? Yun ay para mag-work itong mga fixtures na to efficiently. Okay? So, ngayon, kung hindi naman na-achieve or hindi na-attain itong required na residual pressure, syempre, ang magre-reklamo ay tayo. Okay? Tayo yung magagalit. Yung gagamit. So, isang example lang to. So, makikita natin yung mga required na residual pressure for each individual fixtures sa mga codes gaya ng International Plumbing Code. Sunod naman ay kung ang example natin ay industrial type ng, ng occupancy. So, kung industrial type, syempre, ang titingnan pa rin natin dyan ay yung production. So, for the production, ang magre-receive no, nung water, nung distribution system is the equipment. So, yung mga equipment sa gagamitin para sa production area ng isang industry. So, yun yung majority na gagamit. No? And, some equipments require high demands in pressure. Okay. So, kung mataas ang demand in pressure, syempre, tataasan mo yung initially yung pressure head mo dito sa total dynamic head mo for the pump. At kung initially naman ay hindi uh, na-project or na-forecast na may mataas sa pressure requirement sa isang area, yan, responsibility ng isang building o ng isang uh, industry na mag-provide ng kanyang sariling storage tank at pump no? para makompensate yung nire-require niya na flow and pressure at hindi pwedeng directly na mag-pump syempre dun sa distribution system diretso dun sa industry at isa pang consideration ay kung merong treatment facility no? para dun sa distribution system so syempre meron tong ma treatment units no gaya ng filter etc. Yung mga yan ay may nire-require yan na pressure requirement. Minsan tinatawag din siyang pressure drop. Eh alam naman natin that pressure drop is head loss no. Kaya ang ginagawa ay tutumbasan na lang yan no? para dun sa total dynamic at tinutumbasan na lang siya ng uh, residual pressure no? para initially makompensate na agad yung nire-require na pressure para dito sa treatment facility ibig sabihin lang nun yung pressure requirement is ina-equate lang din natin dun sa nire-require nire o yung makukuha nating pressure drop dun sa mga treatment units dito sa treatment facility. So, may mga cases naman na kahit hindi tayo magdagdag ng residual pressure. So, tulad na lang kung ang system is a transfer feed. Ibig sabihin, magta-transfer tayo ng water from a tank. Say, ito yung tank number 1. At say, ipapump natin siya papunta sa another tank. 
Kasi ito yung tank number 2. Ngayon, para dito sa point of delivery natin, kung mapapansin nyo, ito ay tank, no? Ibig sabihin, walang nire-require na pressure dito. Unlike kapag ka naka-direct feed tayo, or naka-connect tayo directly sa mga fixtures or sa mga equipments, dun lang tayo mag a add ng additional pressure. Pero, hindi ibig sabihin na walang pressure requirement dito, ay hindi na tayo magko-consider ng pressure. So, uh, ako, uh, base sa experience ko, ay nagdadagdag pa rin kami dito no, ng a little amount of pressure no, for the sake lang na sure na mag-flow yung water dito. No. So, what if kulang pala yung estimate no, with regards to total dynamic head at hindi kami nagdagdag ng pressure? No. Sayang naman kung hindi makakaabot yung tubig at mag-flow siya dito sa tank number 2. At take note lang na itong mga na-discuss natin ay for water supply and distribution. So, yung mga naging example ko ay yung typical na water supply and distribution. So, yung pagko-compute naman ng total dynamic head para sa pumps in buildings, uh, wastewater systems, o di kaya naman fire protection systems, ay halos uh, pare-parehas lang din. No? So, depende lang din dun sa magiging consideration natin para sa flow and total dynamic head. At dun sa na-derive nga nating formula, hindi ibig sabihin na yun yung uh, pinaka-standard na formula na pwede natin gamitin at pwede rin mag-iba-iba ito. Depende dun sa uh, mag-design at kung ano yung mga magiging consideration. At since mahaba-haba na yung ating naging discussion, ay ituloy na lang natin itong discussion natin tungkol sa pump sa susunod pa ng mga videos. That's it for this video and if you're interested to contents related to sanitary engineering or maybe engineering in general, consider on subscribing to this channel. Thank you so much.